الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين حسان بيرك سيدنا وكيل البدك في بادر في طلب أفن درسيس أرحل درسيس إذا مشهور روس روس أيضا لا يمرض لكم فضلا فضيا أيضا لا يمرض لكم فضلا فضيا أيضا لا يمرض لكم فضلا فضيا بركة وردر فضلا فضيا مؤمنين بيرلنا يطلش مضاري وردر وفضلا فضيا هرحل ده الله يشم بي فضلا فضيا ويا جنج Talebe Efendiler her dalda ders gören ve geleceğin mesuliyetini taşımaya hazırlanan mümin talebeler vardır. Onlar da sizsiniz. Cenab-ı Hak'tan arzumuz odur ki sizi bu yolda sabit kılsın. Sonuna kadar bu inandığınız yolda devam edesiniz. Dünyanın çeşit türlü tebedülatı değişikliği oluyor. Lakin siz şahsiyetinizi değiştirmeyeceksiniz sıfatınızı değiştirmeyeceksiniz. İmanınızı en titiz şekilde gözeteceksiniz. Maksat odur. Burada bu ufak bir toplantıdır. Bu toplantının daha da genişletilmesi ve okuyanların hepsine mal edilmesi asıl varılacak bir hedeftir. Çünkü geleceğin mümkünü seciyesi mükemmel olmayan bir nesil taşıyamayacaktır. Seciyet ancak kuvvetli bir iman ile mükemmel olabilir. Seciyeyi besleyen kuvvetli bir imandır. Kuvvetli iman elbette ki Allah'ın Resulü'nü olan inancımıza ve ona bağlı olarak bizim takip edeceğimiz ibadet yollarındaki sebatımıza bağlıdır. İman ve ibadetimizle sağlam bir seciye sahibi olarak geleceğin mümkünü biz taşıyabiliriz. Yoksa bir yıl, gelen yıl, geçmişteki yıla nazaran daha ağır geliyor. Bu sene, geçen seneden daha ağır şartlar getirmiştir. Gerçi bu miladi bir e, sene başıdır. Bununla beraber geçen senedeki şartlara göre bu 1992 senesinin şartları daha ağırdır. 93 daha hafif gelecekte ümit etme. Yeni şartımız e, istikametimiz selamet bir istikamette olmadığı için 93 yılı daha hafif şartlar getirecek değildir. Ancak 
belki istikametimizi değiştirirsek ve bu istikamet tayininde aklı selim galip olursa o zaman şartlar hafiflemeye başlar. Ve insan Cenab-ı Hak sıkacaktır. Ta ki dönelim. Es-sâhîlâ ve lemizlikannahum minel azâbil edinâ dûnel azâbil ekberî leallahum yerciûn. Büyük azaptan önce küçük sıkıntılarla biz kulları sıkacağız. Belki akılların başlarına gelir, aklı senin galip olur da dönerler. Bakarlar ki, ya o günden yine iş sarfa sarıyor, ne iştir bu? Herhalde bu tuttuğumuz yolda bir netice yoktur. İstikamet değiştirelim, doğru değildir. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki onlar rücu edip dönerler. Ta bizi döndürünceye kadar bizim üzerimizden kamçı kalkmaz. Ve bize uyanık müminler lazımdır. Şuurlu deyla, şuurlu mümin. Yani imanını ilme dayandıran, bu kalbit sınıfından çıkan iman sahipleri lazımdır. Sizin imanınız öyle ümit ederim ki elim üzerinde kurulmuştur. Yani bunu bir anadan babadan miras olan bir iman değildir. Çünkü siz okuyan kimselersiniz. Ve her elim maluma götürmektedir. Malum olana delanettir her elim doğru. Her elim dalından Allah'a varılır. Dikkat ediniz. Hangi elim olursa olsun muhakkak o Allah'a ulaştır. Gerçi ateist sistemde okuyorsunuz. Öyle olsa da siz ateistliği yıkacaksınız. Nikmalısınız. Ateistlik baş belasıdır bu millete. Devletin ve milletin felaketine yol açan ateistliktir. Siz okuyan gençlik, mümin gençler, ateistliği yıkacaksınız. Eserini bırakmayacaksınız. Nereye kaçarlarsa orada takip edeceksiniz. Gel buraya bakalım. Bu sözü neye söylersin? Allah hakkında, peygamberler hakkında, kitaplar hakkında, mukaddesatımız hakkında nasıl söylersin? Nasıl aksini iddia edersin? Nasıl ateistliği müdafaa eder? Nasıl materyalist görüşü sen ileri sürersin? Aklını kullanıyor musun? Aklını kullanıp da materyalist olan adam yoktur. Materyalist olan adamın aklı yoktur, hayvan sınıfındadır. Onun için ben bu beylere nasihat ettim. Anadolu'dan gelen mümin gençlerimiz vardır. Bunlar elbette ki imanlarını elimle takviye edecek kimselerdir. Her birisi İslam'ın bir galesi olacaklardır. Bunları göze çiğiniz, bunlara hizmet veriniz. Ve maşallah burada gördüğüm kadarıyla hepiniz nurlu çocuklar, talebe efendilersiniz. Size benim vasiyetim sabrediniz ve sabat ediniz. Elim yolundan dinsizliği yıkınız. Ateistliği kaldırınız. Elim yoluyla 
Şimdi cihadımız Gülistan değil. Yok. Gülistan cihad, Mehdi Aleyhisselam geldiğindedir. Sultansız cihad olmaz. O hava civadır. Ne sen sultan olun, ne ben sultan olurum. Cihada emredecek sultandır. Onun için şimdi cihad, nihad dedikleri fitne fesat. Ona bakma, şimdiki cihadın senin ateistliği yıkabildin mi? Ateistlikle gelen menfi cereyanları yıkabildin mi? Ona bak sen. Cihadımız budur. Elim yoluyla o cahilleri yıkmaktır. Bunu yapacaksınız. Çünkü her elin, her elinin maksudu nedir? Ezeli malum olan, maruf olan Allah-u Zülcelal'e götürmektir. Götürmese o alim değil zaten. Onun için size olan hizmet inşallah Rahman tam yerindedir. Allah yolunda olan bir infaktır. Ve bu infakı inşallah variyetli mümin kardeşlerimiz daha ziyade de artırsınlar ve daha genişlesinler ve bu memleketten ateistler ümidini kessin. Sizler mu'min talebelersiniz. Eski zamanda medreseler vardı. Medreselerde Okuyan ulama çoğu zühd üzerine hayatlarını geçirirlerdi. Yani en azından kendi e, hayatlarını devam ettirebilecek neyse onunla iktifa ederlerdi. Çünkü Topgar'ın aklı körletir, kalbe kasret verir. Aç, aç dediğimizde vücudu yıkacak derecede değil. Açlıkta kalbe hafiflik var, ruha hafiflik var. Onun için oruçlu olan kimsenin kalbi de, kafası da daha yerinde olur. Orucun haziletidir. Tokluk zekayı körletiyor. Ve eski ulamamız çoğu kuru ekmeği sirkeye banıp iktifa eden kefafı nefs ederlerdi. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den onun sünnet-i seniyesidir. Bir yere gitmiş ve önüne kuru ekmekle sirke getirmişler. Bi'mel idamül hal diye buyurmuş. Sirke ne güzel katıttır diye o kuru ekmeği banıp gelmişti. Onun için sünnet-i seniyye olarak İslam aleminde en meşhur ulemayı yetiştirmiş olan Fatih'in medreselerinde talebe-i ulum böyle imkanları olduğu halde o imkanı kullanmadan zühd üzerine hayat sürdüler ve dünyanın en meşhur uleması o suretle yetişip İslam alemini nurlandırmıştır. Şimdi size verilen neyse az bir şey olsa da içerisinde bereketi vardır. Onu Cenab-ı Hak bereketlendirir. Sizin hüzünlü masrafınız yoktur. Zaten bol bolama yetişenler 
ey yetişemez. Cenab-ı Hakk'ın sizi içinde bulundurduğu hale razı olup şükrediniz ve dersinize imkan derecesinde dikkat sarf ediniz. Kendi muhitinizde süslenip, füslenip ceplerinde efendim sizin belki aileniz kadar e, harc, harcilesi olan kimselere bakıp aldanmayınız. Heveslenmeyin. O gibi kimseler olmaya da kanaat üzerine olup dersinize mukayyet olunuz ve Cenab-ı Mevla size elim nurundan bahşeder. Elmi de siz cehaleti kaldırmak için öğreniniz. Bir de bu memleket Müslümanlarındır. Bunu unutmayınız. Ve dikkat ediniz. Bu memleketin üzerinde Müslüman olmayanlar da sahiplik de Allah ediyorlar. Ya siz ya onlar. Mekice oraya ulaşacaktır. Bu memlekete ya Müslümanlar sahiplik yapacaktır. Ya Müslüman olmayanların elinde ila yevmül kıyamete kadar zelil olacaklardır. Mahkum edileceklerdir. Lakin bu memleket senin Müslüman atalarının önceyle tep olunmuş olan ülkelerdir. Ve o ataların sen eğer burayı İslam'a düşman olanlara bırakırsan sana olan haklarını helal etmeyeceklerdir. Sizin hedefiniz o olacak. Bu memleket Müslümandır, Müslümanlarındır. Müslümanların olacaktır. Ona gayret ediniz. Her nerede olursanız olunuz. Bu davayı müdafaa ediniz. Bu davanın müdafileri olunuz. Uydurmaca savunucu. Savunucu. Savunucu yoksa savunucu. Savunma. Savunucu. Peki. Bismillahirrahmanirrahim.